Se você apertar no like e se inscrever e ativar o sino das notificações nos próximos 5 segundos, eu vou ficar muitíssimo feliz! Restando aproximadamente 11 dias para o fim da temporada 8 do Fortnite do capítulo 2. E sim, todo vídeo a gente vai fazer uma contagem regressiva. Sempre temos novidades pra falar aqui. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre veículos do capítulo 3, mano. Existem veículos do capítulo 3? Não, isso obviamente existem. Quais são esses? Eu não posso te confirmar. Mas nós temos vazamentos de licas aí que mostram várias linhas de códigos de veículos. Veículos que nunca chegavam no jogo até hoje. Então, se você quer saber que veículos são esses, se eles vão chegar no capítulo 3 e tudo mais, vem comigo aí, aperta esse like e se inscreve, ativa o sininho das notificações e usa o code sem olhonce, moleque. Code dos campeões, míticos e poderosos. Só o code sem olhonce traz esses vídeos malucos pra você aqui, trazendo muitas novidades que vários outros canais não trazem. Bem, bora lá, já direto pro vídeo Seguinte, o próprio Licker que vazou isso daqui O G Matrix já disse Que muito provavelmente nem todos esses Veículos vão vir pro Fortnite Então moleque, se não vier algum já sabe né Isso aqui são só vazamentos especulativos De coisas que a Games pode até descartar No próximo capítulo, mas a gente tá aqui Pra falar e mostrar sobre eles, então é o que a gente Vai fazer, tá bom? Então vambora Bem, segundo aquele próprio mapa que foi vazado aí, O Artemis, que é basicamente um mapa Concept muito suspeito que a galera Tá acreditando que é o mapa do capítulo 3 Bem, aquele mapa, o que tudo indica Cada vazamento que sai parece ser o mapa Do capítulo 3 mesmo, parece cada vez mais real E naquele texto ali do mapa, que apresentava O mapa do capítulo 3 pra gente Falava sobre vários tipos de veículos Que podem chegar no capítulo 3 Um deles aí é um jet ski Mano, sim, a possibilidade de um jet ski No Fortnite, bem, isso se fala Desde a temporada 3 do capítulo 2 Do Fortnite, que é basicamente a temporada que o mapa Ficou todo alagado por água, e basicamente Um jet ski realmente faria Muito sentido, mas naquela temporada acabava Vindo os tubarões, que é quase como um jet ski Vai, bem, os jet skis nunca vieram Pro Fortnite, mas a Epic Games com certeza Ouviu a gente falar sobre isso, ouviu a gente Falar sobre esses conceptos e possivelmente Pode chegar no capítulo 3, pode Tudo pode, quer dizer que vai, mas pode É bom até lembrar disso, que a thumbnail É uma concept, tá? É só Algo pra ilustrar o que eu tô falando Tendo isso explicado, vamos continuar Uma grande possibilidade também, segundo aquele Próprio mapa também vazado do Artemis Naquele textinho do lado, falava sobre A possibilidade de um tipo de ski ou algo assim, uma prancha de ski Pra deslizar nas montanhas nevadas que tem no mapa Ou seja, pra descer elas de maneira muito mais rápida Descer pela neve O que faria muito sentido Já que a gente já recebeu dentro do próprio Fortnite Lá no capítulo 1, uma coisa chamada Driftboard E seria legal se a gente recebesse ele de volta no Fortnite Ou alguma versão parecida com o próprio Driftboard aí Driftboard realmente deixou saudades É um item muito legal, muito divertido Ainda tem bastante no criativo e... Quem sabe, né? Outras coisas que aquele próprio mapa do Artemis falava aí era sobre a possibilidade da gente usar cordas de rapel pra também descer em montanhas. Eu não consigo ver a utilidade disso pra um modo de jogo que existe construção. Pra que eu vou precisar de uma corda de rapel pra descer uma montanha se existe construção? A não ser que o Fortnite esteja trabalhando no modo sem construção pro capítulo 3. O que eu acho completamente possível e viável. Já que o Fortnite tá querendo deixar o jogo mais fácil pras novas pessoas que vão começar a jogar aí. Então o que seria mais fácil pras pessoas do que começar num modo sem construção e depois ir avançando pra um Battle Royale com construções, com Construções pré-fabricadas e tudo mais Então de início, isso é bem possível Já que Fortnite realmente está trabalhando No modo de jogo sem construções Então a corda pra rapel faria sentido Nesse modo, já que você não teria Construção nele. Bem, se o Fortnite está trabalhando No modo sem construções, o mapa vai Ter que ser diferente só pra esse modo Mas, vamos continuar aqui falando sobre os veículos Tá bom? Bem, agora eu vou falar sobre os veículos Que o Gmatrix Games Que é o leaker aqui, vazou em seu Twitter, basicamente. Ele é um leaker Muito conhecido e cara, ele tem ganhado bastante destaque na comunidade por simplesmente vazar tudo. Ele não tem medo aí da Epic Games, pelo que parece. E bem, já que ele tá vazando, eu vou mostrar o que que o nosso amigo Gmatrix tá fazendo. Bora lá! Ele disse aqui, ó. Lembrete que temos alguns veículos Valet Joyride dirigíveis não lançados. Abaixo estão seus codinomes. Tem um veículo aqui chamado Poboy. A gente não sabe o que que é, não tem nem ideia do que que é porque não tem imagens. Não existem imagens desse veículo dentro do Fortnite. Só existem as linhas de código. Eu peguei aqui Poboy e coloquei Poboy Veículo no Google pra ver o que que achava E apareceram alguns tipos de carros clássicos O que faria bastante sentido e seria bem legal se fosse adicionado no Fortnite Então carros clássicos podem estar tá chegando aí, ao que tudo indica Caminhão grande, não sei o que é um caminhão grande Qual é a diferença do caminhão grande para um caminhão atual que a gente tem aí Bem, o caminhão grande na verdade se chama Big Truck aí nos arquivos do jogo E bem, talvez seja um caminhão que dê pra gente levar a caçamba junto Porque atualmente quando a gente entra no caminhão e dirige ele a caçamba 
caçamba fica pra trás. Talvez seja de um caminhão que dê pra gente levar a caçamba junto com ele. Não sei qual que seria a utilidade disso, mas seria bem interessante. Ou seria um caminhão maior do que o normal. A gente tem que esperar pra ver. Quando a gente coloca a imagem em caminhão grande no Google, ou Big Truck, a gente encontra esse tipo de imagem aqui. Então, pode ser algo parecido com isso, hein? Não sei. Temos o Sport Truck, que é basicamente um... Como é que eu posso dizer? Truck geralmente seria uma categoria de veículos mais parecido com caminhonete. E esse Sport Truck aqui seria basicamente como se eu fosse, como que eu posso dizer? Um tipo de Monster Truck. Você já deve ter visto um Monster Truck aí, basicamente no, no mundo aí, uma foto ou deve ter jogado GTA San Andreas e deve ter visto um desse. Deve ser algo similar a um Monster Truck que você tá vendo aqui na tela. E seria muito, muito, muito louco a gente recebeu um Monster Truck no Fortnite. Bem, apenas o tempo girar, mas escreve aqui nos comentários que tipo de veículo você quer ver no Fortnite. Qual é o tipo de veículo que você quer ver aí? Comenta aí bastante e comenta também seu nick junto com o veículo que você quer que eu possa estar te adicionando também, tá bom? Vamos continuar aqui. Também temos aí o Big City Bus, que seria um ônibus de cidade. Bem parecido com esses ônibus que a gente já encontra no Fortnite atualmente, espalhado pelo mapa. Tem um em cima da ponte ali perto de Lago da Preguiça. Então, seria algo bem similar àquele ônibus, só que da Daria pra dirigir, uma coisa que os ônibus atuais não dão. E, inclusive, não tem nenhum ônibus dirigível no Fortnite, o que seria bem louco. Imagina você ir pra uma equipe tumulto, 16 pessoas, colocar 16 pessoas dentro do ônibus e sair dirigindo, mano. Sem se sentir o um motorista do ônibus. Mas dá pra fazer muita loucura se realmente vier um ônibus pro Fortnite, tá bom? Mano, eu fico ansioso. Já pensou em realmente um ônibus? Isso ia ser muito louco. Imagina o tanto de teste que não daria pra fazer com um ônibus no Fortnite. Bem, também temos aqui um tipo de veículo chamado Dagwood, que eu não sei, não faço ideia ideia do que que seria. Eu coloquei Dogwood Vehicle aqui no Google e apareceu esse tipo de foto, então talvez seja algum tipo de, mais tipos de carros clássicos, eu não sei o que que pode ser de verdade, mas é a única coisa que encontro no Google. A gente tem também aqui o Dunny Bug esse aqui é interessante Dunny Bug seria basicamente um bugre, um bug, não sei como é que se chama exatamente, de areia um bug das dunas, um bug de andar na areia. Bem, lá na temporada 3 do capítulo 2 do Fortnite, a gente teve um trailer que a gente ia receber os veículos do Fortnite, inclusive os veículos chegaram nessa temporada, 3 do capítulo 2, só que no trailer de lançamento da temporada, tinha um veículo que nunca chegou no Fortnite que é um tipo de bug mesmo e ele tava andando ali pelos lixão, pelos negócios ali, é muito interessante esse veículo não chegou até hoje, e pode ser que seja esse veículo que tá chegando aí em breve, olha só, depois de aí basicamente 6 temporadas, 5 temporadas ele finalmente vai chegar, bem, se você colocar Danny Bug no Google, você vê algo mais ou menos assim, ó, tem vários modelos de Diferente e é bem interessante Mano, tomara que venha Um carro específico pra andar na areia Olha só que da hora Pra andar terrenos completamente diferentes do normal Isso significa que realmente vamos ter deserto aí no Fortnite no próximo capítulo Isso é bem interessante Inclusive, existe uma tela de carregamento aí Que parece ter pirâmides de areia Dunas, areias pra todo lado E até um carro meio Mad Max Pode ser um possível carro pro capítulo 3 também Bem, a gente também tem aqui um carro chamado HMV Eu não sei o que é Mas quando eu coloco HMV MV Vehicle no Google aparece esse tipo de imagem. Parece um tipo de carro militar. Olha só que interessante. Um carro de exército militar muito louco. Tem de vários modelos aqui. Tem com uma torreta em cima montada. E isso bate com vários vazamentos que a gente teve no Fortnite lá na temporada 6. De que existem arquivos do jogo pra um carro militar e pra um carro aí com uma torreta montada em cima. Pode ser que seja esse o carro, mano. Nossa, se for esse carro, eu vou ficar muito, muito louco. Imagina alguém dirigindo e você numa ponta 50 em cima. Que louco. O Fortnite precisa desse veículo Esse aqui eu acho que foi o veículo que mais Me deixou empolgado até agora E que segundo os vazamentos é o mais possível De vir também. Nós temos aqui uma Party Van, que é uma van de festa Algo como o Battle Buzz, mas uma van Talvez. Quando você coloca no Google uma parivan, você encontra esse tipo de imagem aqui. Bem interessante. Um veículo aqui, bastante caixas de som e tal. Seria bem louco. Imagina fazer uns encontros de carro no Fortnite tocando música. Isso é bem louco, né, velho? Mas bem da hora essa parivan aqui, essa van de festa. Nós temos também um carro de polícia. Esse é interessante. Carro de polícia existiu no capítulo 1 do Fortnite, mas no capítulo 1 não dava pra dirigir os carros. No capítulo 2 ainda existiam modelos de carros de polícia atualizados só que nunca deram pra dirigir E o pior, houveram protestos aí Contra aquele caso do George Floyd E aí, basicamente, o, o Fortnite Removeu todos os carros de polícia Quem sabe agora no capítulo 3 Voltem os carros de polícia e a gente possa dirigir eles Segundo o vazamento aqui, os carros de polícia Podem voltar, isso é muito interessante Moleque, tô muito hypado E pra completar, temos um carro De rali, mano, bem, não deve ser Diferente da, da caminhonete Que a gente tem agora, mas deve ser um carro Que ele já deve vir no modelo de rali, se a gente 
e colocar rodas off-road nele. Isso é bem interessante. Bem, quando você coloca Rally Car no Google, são esse tipo de imagens aqui que você vê. Olha, tem uns carros aqui, tipo, parecem ser super carros, só que Rally, pra andar na terra. Isso é muito louco. Imagina um Whiplash que anda na terra sem precisar daquelas rodas off-road que deixa tudo desestabilizado e quicando pra todo lado. Muito louco. Bem, esses são todos os veículos que podem chegar no capítulo 3 do Fortnite. Eu quero que você comente bastante aqui sobre o capítulo 3, veículos e tudo mais. Like, se inscreve, ativa o sino das notificações e até a próxima.